Hello guys, this is Neera Saini in front of you and today we are going to discuss on the topic of Olympiad exams. And guys, firstly, I am telling you what's the Olympiad exams. What are Olympiad exams? So guys, let's start. The Olympiad exams is the school level competitive exams. These guys are school level competitive exams. Which conduct some organizations and इनका जो पेपर पैटर्न डिजाइन किया जाता है वो डिजाइन किया जाता है स्कूल लेवल पैटर्न के सिलेबस पे इनका मोटिव क्या रहता है इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का बिकॉज़ गाइस जब एक स्टूडेंट इन ओलंपियाड एग्जाम्स में पार्ट लेता है तो गाइस वो अपने काफी सारे स्किल्स को काफी सारी हिडन टैलेंट को इंप्रूव कर पाता है एनहांस कर पाता है जब वो एग्जाम देता है तो बिकॉज़ गाइस काफी सारी चीजें हैं जो रह जाती हैं अगर हम अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं तो सो so गाइस ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है एंड वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो एनहांस होती हैं जो पॉलिश होकर आती हैं इन एग्जाम्स को देने के बाद आई एम टेलिंग यू फर्स्ट वन इज उस स्टूडेंट का टैलेंट इंप्रूव होता है सेकंड वन इज स्टडीज में एज अ बूस्टर एज अ सप्लीमेंट वर्क करती है ये चीजें थर्ड वन इज उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन पावर इंप्रूव होती है फिफ्थ वन इज एनालिटिकल पावर इंप्रूव होती है सिक्स्थ वन इज उसकी रीजनिंग पावर इंप्रूव होती है सेवन वन इज उसकी मेमोरी शार्प होती है एंड देयर आर आल्सो सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच इज एनहांस बाय दिस गाइस ये वो चीजें थी जो एनएस होती हैं और भी काफी सारी चीजें हैं एंड गाइस वो कौन सी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं फर्स्ट वन इज एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन सेकंड वन इज एचबीसीएसई होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन थर्ड वन इज एसवीएफ Silver War Zone Foundation. Fourth one is IAPT, Indian Association of Physics Teachers. And next BP, Bhaskara Charya Pratishtan. And guys, ये वो organizations हैं जो इन Olympiad exams को conduct कराती हैं. Now I am telling you कि ये exams कितनी categories में होते हैं? कौन-कौन से subjects के होते हैं? Let's start. First one is मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेकंड वन इज साइंस ओलंपियाड थर्ड वन इज जनरल नॉलेज फोर्थ वन इज इंग्लिश एंड फिफ्थ वन इज साइबर ओलंपियाड एंड गाइस अब बात करते हैं हम कि वो कौन से जनरल एग्जाम्स हैं ये बात कर रहे थे हम कैटेगरीज की कि कितनी कैटेगरीज में एग्जाम्स होते हैं अब बात करते हैं जनरल एग्जाम्स की कि कौन-कौन से एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट वन इज नेशनल साइबर ओलंपियाड एनसीओ एंड नेक्स्ट वन इज आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड नेक्स्ट वन इज आईजीकेओ इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड नेक्स्ट आईईओ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एंड गाइस इन एग्जाम्स को देने के बाद वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो एक स्टूडेंट को मिलते हैं फर्स्ट वन इज अगर वो इन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है तो तो गाइस पहला बेनिफिट तो यही है कि उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है नेक्स्ट बेनिफिट इज कि उसकी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है जिससे वो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाता है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां भी वो परफॉर्म करेगा या कर चुका है ये चीजें उसको एक करियर पाथ दे जाती हैं लाइफ में वो बहुत ही जल्दी सक्सेस अचीव कर लेता है एंड गाइस वो स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक अलग सी आइडेंटिटी बना पाता है अलग स्टूडेंट्स के कंपैरिजन जो उस स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं एंड गाइस वो अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेटेड कर पाता है बिकॉज़ जब एक स्टूडेंट का अट्रैक्शन स्टडीज की तरफ या फोकस उसका स्टडीज की तरफ रहेगा तो जब वो एस हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा है अच्छे ग्रेड्स ला रहा है तो वो उसके पेरेंट्स भी उसको पढ़ाई के लिए और ज्यादा सपोर्ट करेंगे एंड गाइस वो लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करता है 
एंड गाइस ये जो ओलंपियाड एग्जाम्स हैं उस स्टूडेंट को उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है जो हायर लेवल पे कराए जाते हैं लाइक आईआईटी जी एआईपीएमटी बिकॉज वो पहले से इन ओलंपियाड एग्जाम्स को दे रहा होता है बिकॉज ओलंपियाड एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं जिस वजह से वो स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करता है दैट्स वाई वो वहां भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए बिकॉज जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं रहेंगे इन चीजों के लिए तो स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है क्योंकि उस समय स्टूडेंट इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो बाकी चीजों पे ध्यान दे सके सो so गाइज ये पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीजों पर ध्यान दे बिकॉज स्टार्टिंग में तो वो इतना इंडल्स नहीं होगा स्टडीज की तरफ बट जब वो देखेगा कि मैं और बच्चों से अलग परफॉर्म कर रहा हूं मैं अच्छे ग्रेड्स लेके आ पा रहा हूं तो गाइस वो खुद में मोटिवेटेड हो जाएगा उन अपनी स्टडीज को करने के लिए इसलिए आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को वैदिक मैथ्स या फिर अबकस के लिए पढ़ाते हैं तो गाइस वो चीजें मैटर करती हैं इन चीजों के लिए अवेयर रहिए एंड ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है सो गाइज बिटी टू दीज वर्ड दिस वॉज नीरज सैनी साइनिंग